。感谢阿米诺、中国娘之锦鲤娘机械键盘对本视频的大力支持。键盘艺术家阿米诺。都叫你用球连击吧，不要再乱飘了，吓死个人！告别飘逸延迟，连击加速不丢包，就用骑游连击宝。最终的华人玩家们，感谢就就就我是叶俊，不好意思，我有点着急啊，因为汉室将亡啊，我要去赶快篡夺啊，不，呃，匡复汉室。本来呢，这次就挺急的啊，还被一三给耽误了，现在就更急了啊，不知道这波热度还能不能跟得上哈、啊。这几年中国游戏市场越来越大了，也越来越好了，正版的购买意识呢也提高了，而中国文化的输出啊，虽然还达不到日本那么强力，但也开始有不错的效果了，所以很多游戏官方作文已经是必不可少了。官方配音也开始越来越普及，是吧？连基督里维斯都要说中文了哈。那接下来就是更多以中国文化为背景的游戏，要开始慢慢出现在市场上了。那当然，呼声最高的就是《刺客信条》系列，但现在看来还没消息啊。而就在我们翘首以盼刺客们来中国跑酷的时候呢，突然一个意想不到的公司——世家旗下的 Creative Assembly， 他们的成名系列哈，其实有这一个系列啊。竟然出三国题材了！哇塞，当初这个消息公布的时候呢，简直就是想不到第一个进军中国文化大军的先锋啊！这第一声枪响是一个过去看上去并不那么重视中国市场的团队，直到上一代战锤，一开始都还没有官方作文，后来才姗姗来迟啊！想不到转眼这一代就做三国了。而且文字配音全部官方作文，事实证明这个决策太正确了。一周时间突破百万销量，成为系列有史以来卖的最快的。这一刻让 C A 知道我们泱泱大国的力量。希望这次事件呢也能刺激到其他公司啊，都来做中国背景的游戏。这样一来，我们能玩到高品质的中国文化作品；第二，也能从外部刺激国内自己的开发水平。人家都杀进来了，你们还敢不做好好做吗？啊，对吧？特别是玉璧的《刺客信条》啊。这么大的潜力，想清楚啊！哈哈。不过，正是因为这一作对我们来说有太大吸引力了，导致获得了空前高的关注度。因此呢，我身边有很多人是从来没有接触过《纯战》系列的，也买了这个游戏。然后呢，啊，整个人就懵逼了。特别是这一代相对还复杂一点，还有一些人觉得，嗯，不对，这和以为的《三国志》的感觉完全不一样啊。嗯，而且还有一点哭笑不得的地方，这怎么回事呢？所以这期视频就尝试冲着三国的新玩家和冲着全面战争的老玩家两个方向去说这款新游戏到底为什么有一点怪怪的感觉。先给对这个系列不熟悉的朋友介绍一下啊，首先我不是全战系列的高手，双传奇难度什么的哈，不适合我这种养生种田流的玩家。对内政系统的理解达到了吕布的水准，对战术的研究如王朗般透彻，所以本视频啊就别指望我给各位什么安邦兴国之策了。但是我的确是全战系列的老玩家，从第一代将军开始就一个不落下的在里面种田。虽然我是种田党，但一开始被全战系列给震撼的仍然是那烽火连天、身临其境的战场。虽然在那个年代，画面极其简陋，贴图模糊不堪，士卒们更是纸片人啊，还有点战术不足。但是以部队为单位，让战术更真实可控，而整齐的方阵组成的人数庞大的军队，远超业界。音效、音乐更是出彩啊！士兵们冲锋前的呐喊，厮杀时的怒吼，兵刃碰撞的打铁，步伐和铁蹄的浩浩荡荡，再配合上。慷慨激昂的日式音乐，让战场的气氛从未如此热血沸腾，置身其中。用我朋友的话说，玩过那么多即时战略游戏，这是第一次
感受到真的要厮杀的感觉。这些鲜明的特点让我一下子就认定这是款与众不同的即时战略游戏。我相信当时过来的玩家一定都和我有一样的感受。而离开了战场。上升到了全国层面，又变成了回合制的策略游戏，进而给玩家更多的思考时间，更丰富的谋略，更自由的内政手段，更呃弱智的外交，让这个游戏创新的兼顾了回合策略的谋略性和即时战略的爽快刺激。制作团队 Creative Assembly 几乎就用了这第一座，就成功奠定了市场名声和定位。直到现在，《全面战争》系列仍然是个几乎没有竞品。几乎没有成功同类者的特殊系列，特别是后续作品，从全球挑选各种真实背景的战争，又让系列有着更宏大的格局，更广的受众群体。这部为了赢得异世界消费者的市场，甚至还采用了战锤的背景，哼，而且异世界人还挺喜欢的、啊。因此，《全面战争》系列成就了一个无法模仿的品牌。即时战略类游戏已经沉睡了多年，回合策略类游戏也鲜有新作。除了披色是萌为了稳定但相对小众的群体出续作之外，市场上啊几乎就没有同类游戏能够掀起波澜。But 除了全面战争系列，在这个快节奏的打枪年代啊，全面战争基本每一代都卖出了一百万份以上，最奠定系列地位的罗马更是卖到了五百万份，而这支三国一周啊就超过了一百万的成绩，或许有可能冲击新的纪录。这就是全面战争，一个在所属类型逐渐没落的时代下，仍然屡战屡胜的不败将军。这里有策略层面的回合思考，有内政层面的手腕发挥，有外交的尔虞我诈，也有局部战场的血腥厮杀，有即时操作的运筹帷幄。或许这每个层面它都不是游戏界最深最硬核的，但是它却是还原战争最完整以及最真实的。这样的战争游戏，放眼游戏界，找不到第二个喽。刚才说的这一座三国首周销量就超过了一百万，虽然不一定能破罗马的最高纪录，但是一定是未来很长时间的销售最快纪录。这一方面得益于来自东方古国名为“买买买”的神秘力量，另一方面，中国的古代题材其实对外国人也同样有着巨大的吸引力啊！看看《荣耀战魂》公布中国势力后，外国人的欢呼啊，就知道了。事实上，三国公布出来之后，老外炸开锅的程度啊，不亚于我们呐、啊。现在孙尚香哈、啊、已经成为他们新的国民女神。三国文化的魅力其实比我们以为的更大。当然，除了背景的魅力之外，最大的原因还是这一代确实做得非常优秀。有媒体和玩家直接就下了史上最好全战的结论呐、啊。啊，当然，我是不敢下这个结论的、啊，毕竟一千个人就有一千个哈根达斯。但三国确实是至今。元素最丰富的全战啊，所以我比较冷静啊。我认为三国之 TM 是最好的全战。<笑>呃，那个呃，收回元素最丰富这一点哈。全战这个系列的玩法不能太大改变，自然就需要从细节去突破。CA 的做法就是从细节上去增加更多的戏份。首先利用三国人杰辈出啊这个设定，游戏把英雄啊或者叫将领的地位提到非常高，甚至比战锤还高。在这一代里，没有将领啊就不能招兵。招出来的兵种也不能脱离将领单独行动。过去想靠小兵打仗提升将领的做法已经行不通了。一个军队可招募的将领最多只有三个，而要招募将领还得增加军团数量。这些限制让将领的获得和管理变得极为重要啊！当然，这样才符合三国的感觉嘛，要不然三顾茅庐之类的剧情哈、啊、就根本没法上演了。在将领这方面，我玩出了点英雄无敌的味道。既然将领那么重要，那将领就一定非常重要，所以个人系统的设计变得更加丰富了。将领们都有了自己的五维属性——金木水火土，每个属性影响着复合的效果，有点复杂。将领升级后呢，还有的丰富的技能可以学习。文将和武将能掌握的技能也完全不同，比如水属性的文将才能提供投石车，<咳>意思就是武将们的智力都不足以使用投石车喽。将领还能脱衣服啊，不是，是可以换装备，武器、盔甲。战马、随从、附件五种装备可以更换，所以主公你完全可以把吕布的赤兔马给别人骑啊，反正迟早的事啊。既然要还原三国的感觉，人际关系必不可少。看老外也知道我们爱搞关系啊，所以三国的人际关系网络比历代全战都复杂。父子
，兄弟结拜，夫妻这些都是基础的啊。谁仰慕谁，谁讨厌谁，谁是楚军，谁心生嫉妒，谁杀了谁的哥们儿，谁视谁为仇人，谁又绿了谁，这些关系也错综复杂，江湖从来不会宁静。而将领之间的故事和剧情。呃，至少是重要将领和重要剧情也会很好的演绎出来。曹嵩克死了陶谦，刘备射诱了孔明，孔明喷死了隔壁老王，这些历史上经典的桥段都能被啊、呃、不一部分能被还原出来。因此，在将领的养成和互动上，又有了光荣三国志的影子。当然，这些复杂的属性和糜烂的关系，都会影响到策略和战术层面。哪一个文官更适合监督内政？哪一个家伙更适合当细作？哪一个属性的武将更适合守城，都有讲究。战术上，除了刚才说的投石车，不同的英雄还能解锁特殊的阵法，给箭头点上火，开启夜战选项，甚至招募特殊兵种。对的，这次的兵种也被细分了更多：剑兵、剑盾兵、枪兵、戟兵、枪盾兵、剑骑兵、枪骑兵、大刀军、白龙军、黑龙军、虎豹骑等等，种类繁多。而这些左右战场局势的各种要素，最后都归纳到将领的各种属性里。相反的，阵营和科技术对特殊性的影响就减少了。所以，即便两次游玩同一个阵营，但麾下的将领如果换一波人，那整个玩法和战术都完全改变。在全面战争里，我第一次感受到了阵营的选择变化并不大，反正都是匡扶汉室嘛。怎么把最有用和最符合自己打法的将领囊入麾下，才是至关重要的。这算是这次全面战争体验上的最大变化吧，更不要说三国全战里将领最大的特权——战斗力。游戏可以切换史诗模式和演绎模式，虽然整个全战三国都是以《三国演义》来改编的啊，而不是按照《三国志》的，但是可以选择用史诗模式来更接近真实的感觉。在史诗模式下，将领啊就是更厉害的普通人而已，一样带着兵组成主将队伍，类似《将军二》的感觉。而演绎模式啊就夸张了啊。将领一个个都是漫威超级英雄啊，远比战锤里身形巨大的英雄还厉害。赵子龙别说七进七出了，反复横跳来回串门，挨家挨户送白旗没问题。张翼德长坂坡别说一嗓子把敌军吓停了、啊，反杀回去灭了整个军队都不是问题。就连手无缚鸡之力的文官啊，比如诸葛亮啊，缚鸡怎么样我不知道啊，但在死前拉百来个人做垫背哈，轻而易举。是的，在这里啊，只能以一敌百哈、啊，都是弱鸡，更不要说吕奉先一人一计，开局全是挂，一个人干死上千人的军队哈、啊，不是问题啊，只是不要遇到许褚。行吧，你们既然这么厉害，那你们单挑好了。在战场上，双方大将隔着大老远，不知道是用微信还是怎么的，反正就能很默契的达成单挑匹配。只是，一旦单挑被击败，对整个队伍的士气打击实在太大了。所以，如果没有十足的把握，不要随便答应敌方的单挑邀请啊！不过不怕，我们手里有赵关张，还有轻而易举就能骗来的吕布，单挑什么的，我怕过谁？哎，等等，对面是许褚啊！对不起，哥们几个还要看衣衫啊，先走了，下次再联系。总之，不管玩的是夸张的演绎模式，还是真实的史诗模式，都能明显的体验出这次全战的与众不同。他把各种特殊元素、各种阵营的差别都拆开，再融合到每一个武将里面，然后再用军团数量、俸禄、军队限制、人际关系等等来限制上场发挥作用的武将数量。因此，玩家对武将的获取和管理将会完全改变游戏的玩法啊！当然，这也更符合三国这个题材。虽然这些将领的设计在处于日本战国的《幕府将军二》里和幻想背景的《战锤》里都或多或少也有，但是全战三国却提到了更重要、更明显的地位。东汉末年，人才辈出，得英豪者得天下。当曹操看到关羽、单骑在大军里如入无人之境，那种既爱才又羡慕、嫉妒、恨的心态，真正的在这一代全面战争里体现了出来，也算是来自英国的 CA 对三国的一种理解吧。在全面战争层面，不敢绝对的说是最好玩的一代，但可以肯定是质量上乘、排名前三的一代。而在三国层面，不再是换皮换英雄形象，而是从系统的底层去改变逻辑，去提高英雄的重要性。这大胆的改变也是全面战争系列的突破，收到的效果也确实显著啊！光荣逐渐暗此化，《三国志》做得越来越像夜游，天下苦无好的三国游戏久矣。而三国全面战争的出现，无疑解了市场这一饥渴。这不 ，C A 还宣布会出一个武将更加夸张的 D L C， 简直就是无双模式啊 ！C A 抢了三国志的生意，现在又来打无双的主意，暗示亚历山大
。这几年三国题材好的作品少得可怜。而《三国全战》无疑是至今三国题材最丰富的饕餮大餐五之一。好，至今都在夸这个游戏，估计有人要说，我们就会一味的吹捧，不说缺点了。呃，我再重申一遍，我们早就不做测评了，所以不会以测评的角度把游戏的优缺点列成表格。我们只会提炼游戏本身所提供的核心体验，去欣赏、去把玩每一款游戏的魅力。就像有缺陷的古董仍然瑕不掩瑜一样，就像断了双臂的维纳斯更显魅力一样。有缺点的游戏，只要这个缺点啊不影响核心体验，一样不妨碍我们细细品味。所以，我们并不会列举那些见仁见智的缺点，除非我们遇到了会影响核心体验、会打破玩家代入感的缺陷。那这种重大的缺陷，我们就一定会提出来。但同样不是为了测评，而是因为这种缺陷让玩家不能完整的走完游戏体验的闭环。而这是《三国全战》哈哈，就是这样的例子。它的缺陷已经给游戏体验带来了不小的打击，已经击破了这个本该完整的闭环。所以这么久了，《三国》是我们少有的要提缺陷的游戏了。这个缺陷就是这个三国乱世真的乱得太夸张了。或许是 CIA 那帮英国人确实对三国历史理解的还不够透彻，或许是全面战争这个游戏框架无法实现，又或许是 CIA 其实故意做出舍取。总之，就是这个三国乱世太多让人哭笑不得的情况了。首先是真正有头有脸的武将数量太少，除了那几个特别有名的人物之外，其他稍微二线点的武将立马就成了模组化大众脸，连貂蝉都成了大众脸大妈。我知道实际上看书他的戏份极少，那干脆不要做嘛。不要让他出场嘛！而且，为什么戏份更少，连名字都没有的孙尚香，反而在游戏里的戏份极重，并且立绘超好看？而更多同样出名，只是不算传奇的人物啊，比如曹仁、曹丕、庞统、魏延、于禁等等，都是你戴个帽子，我留个胡子来区分的。不知道多少胞胎的兄弟，哈、啊，这娘真能生呐、啊！真正有头有脸的人物，估计不到五十个，这点暗示的《三国志》还是松了一口气啊。不过算了。毕竟每个人都要有例会做模型，确实工作量巨大，哈，都赶得上全图鉴宝可梦的工作量了。大众脸就大众脸呗，但实际上，就算是大众脸，但在书中出现过的人物，其实也少得可怜，也就两百来个，而更多是不知道来路、随机生成出来的路人甲乙丙丁。偏偏这两百多个有头有脸的人物，又命薄得很，剧情杀的就不少，然后寿命到了死一半 ，AI 之间互殴又死一半，我玩刘备。还不认识孙家阵营，孙坚、孙策、孙权三人就死光了。听到这消息，真是比死了亲人还心痛啊！玩到中后期，突然举目望去，身边就没几个认识的人。特别我这种节奏慢的种田党，面朝黄土背朝天，难得休息一下，抬头一看，我靠，你们都谁呀、啊？咋一个都不认识了？而且你们这名字压的都谁给你们取的？什么卧槽、马蛋、王八、孙子、乌龟、人渣、牛逼，什么傻屌名字都有。啊，就连傻屌这个名字本身我也见过，看得我尴尬癌细胞都从嘴里溢出来了。好吧，我知道是随机取名、随机生成将领惹的祸，但是确实让玩家在后期失去了继续带领这帮傻屌统一华夏的欲望。哼，我无法想象这片神州大地被这帮近亲统治了是什么体验啊！估计问知乎也不知道。好吧，还是能解决的啊，玩家们可以做 M O D 嘛，打个名字不尴尬补丁哈、啊，名字看上去至少正常了。打个一年十二回合补丁，变相延长武将寿命，总算能解决问题，好好体验三国人才了，能吗？呵呵，不能。由于全面战争系统的开放性，这些将领的行为在 AI 的控制下，基本是无法预测的啊！莫名其妙，关羽就跑到了袁绍的手下，并把张飞给击杀了；莫名其妙，孔融就把曹操给灭了；莫名其妙，孙策就自立为王，还向吴国宣战；莫名其妙，卞夫人变成了刘备的老婆；莫名其妙，马超成了小乔的储君。莫名其妙，曹操和孙权打了一仗，就捕获了曹丕，还宁死不屈。莫名其妙，还是婴儿的刘禅救自己离家独步天下，后来还真就独霸一方。后期这天下简直是乱得一塌糊涂啊！算了，你们还是早点死吧，看得我心塞。AI 的行为啊，不仅混乱，而且还蠢。利用愚蠢的 AI 可以做出各种神操作的外交行为，即将被剧情杀的角色可以提前送给 AI 换金钱。因为五行属性覆盖面太复杂，导致战斗力也是乱七八糟。曹操单挑能击杀张飞啊，难怪长坂波张飞只敢吼不敢反杀过去，原来是怕曹操啊
。还有夏侯惇打不赢郭夫人，颜良、文丑、何烈能把关羽打跑了，匪袁绍能干翻吕布。然后刚才说的你们这帮人啊，最好不要遇到许褚，许褚可以把你们都秒了。正所谓人中赤兔，马中许褚。虽然西 A 对中国文化的还原其实非常用心啊，高品质的配音、文言文和白话文比例适当的文字，相对写实考究的衣着设定、水墨的戏剧和游戏主题，都能让玩家深刻感受到西 A 对细节的用心。但是，一来可能是对三国底层逻辑的理解不深刻，二来是全面战争系统底层的玩法倾向，都导致了中后期各种让人尴尬的情形啊。其实吧。全面战争系列一向都有这种 AI 自主演化，最后人际关系混乱的情况啊。只不过在过去那些背景我们并不熟悉，不管是罗马、中世纪还是阿提拉，真正能让我们叫上名字的人物并不多。我相信外国人在玩自己国家历史的全战，也会有这种令人忍俊不禁的感觉。并且前几代的全面战争给玩家的定位感觉，仍然是一款以历史背景为主，但不注重剧情的战争模拟器。而来到三国这一代。首先是我们对人物和发展太了如指掌、倒背如流了。其次，这一代也更加强调历史还原和剧情，两个因素一相加，就把人物关系逻辑混乱的小问题暴露了出来，变成了哭笑不得的大问题。所以归根结底，三国全面战争终究还只是个全面战争。不管是英国人对三国的不理解，还是系统的限制，如果只是以全面战争的角度去看待它，还是能让大部分系列玩家满意的。但如果以三国角度去看待它，那混乱的人际关系呵就非常扎眼啊。因此，如果你只是个关注全面战争的系列老玩家，早就习惯了它关系混乱的尿性啊，那无所谓，这款游戏仍然能给你带来完整的游戏体验。但如果是冲着三国的背景，那这一部分就会狠狠地打破游戏的闭环。但是我相信，更多玩家，哪怕是原本了解全战系列的玩家，都更多会是第二种心态去游玩的。因此，我认为这个缺陷对大部分人来说，已经影响到了核心体验了，必须提出来。那在视频前面的各位，你又是哪一种玩家呢？本视频是针对三国全战的体验和对全战系列从来未接触过的新人，因为如果真的要讲全面战争整个系列，估计三个视频啊都做不完。但最后，我仍然想跳出三国全战，抒发下我对整个系列的回忆。三国、日本战国或许是我们比较了解的历史，但我也知道有许多人是通过全面战争了解了罗马军队的荣光，感受过马其顿方阵的威力，折服于中世纪重骑兵的碾压。领略过拿破仑炮兵的轰炸，并知道原来历史上还有凶王阿提拉这一号人物啊！至少对我来说，如果没有全战系列带我入坑，以上这些历史什么时候我才会接触到还不知道呢。就像上述说过的，全战系列在这个快节奏、在这个纪实战略和回合制都双双没落的年代，简直就是个奇迹。从知名度和销量上来说，都是。它拥有现在火热大作该有的因素，画面精致。内容繁多，系统庞大，宣发强力，以及配置要求高，哼！但事实上，它的底子里是一个小众并且硬核的内心，那就是战棋游戏 War Game。这从第一代将军大地图上军队都用棋子来代替，就能看出其灵魂深处啊！即使现在每个军队都有其将领的精细建模，但逻辑仍然是回合下棋的模式。而纪实战略层面也深受《西方战争历史》这本书的影响，把兵种相克和战术体系表现得鲜活易懂。如果说 RPG 游戏是过去桌面 RPG 跑团所进化出来的产物，那全战系列就是过去沙盒军事推演的电子版本。当然，同样演化至沙盒推演的系列也不少啊，但全战系列是最会包装的。它用纪实战斗把局部作战包装得更加刺激和更多变数。利用增加内庭的深度来提高游戏的广度，利用宁可提高的游戏配置需求，也要拔高画面质量和战场人数，来保证游戏吸引眼球的热度。再利用历史背景来加强文化上的粘性。啊，虽然在历史模拟方面远不如更加硬核的 Paradox， 但这些手段确实让全面战争和仅仅靠此生活的 CA 获得了至少至今为止的全面胜利。这帮开发组就像是一群固执的天才。他们固执的热爱军事战棋游戏，但同时又天才的把它变成了最流行的样子。灵魂保持内心的坚定，外表却深受大众喜爱。这帮人站着把钱赚了。
，真令人羡慕啊！我前段时间去杭州还认识了两位朋友，他们的公司就是做传统桌面军事战棋游戏的。我不知道实际营业额如何，但我知道一定非常困难。但他们仍然乐此不疲，并坚持自己的爱好。只是在这个时代，仍然保持传统纸上战棋的模式，不仅发展缓慢，形式上也确实很难有突破。我佩服他们团队的执着和热爱。但同时，更觉得 C A 那帮人有多么令人羡慕啊！在这个时代，保持热爱，不被快节奏、烂熟、热钱裹挟非常重要。但同时，保持技术跟进和思想融合也一样不可缺失。统领大军，挥刀策马，冲锋陷阵，运筹帷幄，不怕身先士卒，不畏战死沙场。云山滚动之下，是报国捐躯之英豪们。在这个和平的年代。除了全战系列，还有多少机会能给到我们亢奋激昂的战场体验呢？这个时代热血男儿的气概并没有消失，只是转移了战场。哎，等等，对面那是许褚吗？啊，那算了，你们先打，我还有事，呃，先走了。好，最后在购买驱动里再次强调啊。想好购买这个游戏时，自己是以什么为驱动力的、啊？这个游戏有两个属性，一是全面战争，二是三国。如果只冲了第一个属性而去的，呃，体验全面战争，那这一代有友好的官方中文、熟悉的兵种和背景，那是一代非常适合入坑的作品。而且对系列老玩家来说呢，它的口碑也确实很高，所以新玩家不用怕入坑是个烂作啊。至于三国题材啊、呃，那只是个附带是赠送的啊。但如果你是冲着体验三国而去的，哈，想用它一扫这几代三国志的萎靡不振，想用它体验三国荡气回肠的历史，想感受书中那些回味无穷的剧情，那就算了吧，哈哈。你越热爱三国，对三国的故事越执着，你玩这个游戏就越会。虽然它已经是现在市面上综合品质最高的三国游戏，但仍然强烈不建议。带着这种心态去玩呐、啊，身体要紧啊，不要步了王朗和周瑜的后尘。当然，这个游戏仍然是非常高品质的啊。所以，如果你放了下对三国剧情的执念啊，又有一种玩乐、调侃、纯粹打仗的心态，并且能够接受回合战略和计时策略类型，那这款游戏依然是华人玩家非常值得尝试的啊。同时，也希望这款游戏能够成为一个好的开头，打开我们中华背景游戏大时代的大门。Gamer 与同在，我是聂俊。下期你们是更想听我们聊《博德之本》还是《血亏》呢？血污，血污。<笑>